bienvenidos a nuestro canal, somos una familia nómade, los días de viaje y dejamos nuestra vida tradicional para vivir viajando junto a nuestras dos hijas. Eso sí, recién se suman, ¿no? Y si no, si ya vienen viendo nuestros videos, ya nos conocen, hoy les vamos a mostrar la ruta 7 que vamos a hacer desde Uspallata hasta el límite con Chile. Hay varios atractivos a lo largo de esta ruta, ahora hicimos la primera parada, estamos en el puente Picheuta, que ahora se los vamos a mostrar que es el puente donde pasó eh, San Martín en su momento, así que es parte de las rutas sanmartinianas que hay acá y después bueno, siguen una serie de, de lugares hermosos como por ejemplo eh, la Concagua, ¿no? Claro, la montaña vamos más a hacer alta el de mirador de la Concagua, son unos 40 minutos aproximadamente, caminando y tenemos el puente del Inca, que es un hotel abandonado, que fueron armas en su momento eh, y también vamos a ir al Cristo Redentor, vamos a subir al Cristo Redentor Así que bueno, vamos a ver qué, qué nos espera en toda esta ruta que tiene varios puntos y bueno, son unos 92 kilómetros en total de ida así que bueno, salimos tipo 9 de la mañana porque queremos que nos va a llevar todo el día entre que vamos parando, conociendo, caminando y demás vamos a ver cuánto tiempo nos lleva pero es un circuito para hacer el día completo Hoy nos levantamos temprano, por eso las nenas parece que están dormidas, <risa> tienen frío pero en realidad corre un airecito cálido Ay, no. que está bárbaro Bueno, la siguiente parada después del puente Picheuta es acá en el puente del Inca. Acá se pueden ver a la derecha las ruinas de lo que fue un hotel muy lujoso para la época. Se construyó en 1925 y fue destruido por una luz 40 años después, en 1965. Y allá al fondo se puede ver una capilla consagrada a Nuestra Señora de las Nieves que sobrevivió a la luz. La capilla está en perfectas condiciones pero no se puede pasar. Eh, acá adelante vemos lo que es el puente del Inca que se llama así debido a las visitas que los pueblos incaicos realizaban a este puente donde corrían aguas termales con propiedades curativas este hotel de lujo tenía eh, en cada habitación un baño de agua termal está muy lindo el paisaje, ¿no? es muy raro ver esto así con estos colores está hermoso bueno, aquí estamos en el centro de visitantes de la Concagua, es un kilómetro más después del puente del Inca y les vamos a contar cómo es el procedimiento para ingresar bueno, acá ya tenemos nuestros tickets de ingreso son gratuitos para eh, los argentinos para extranjeros tiene un costo, pero para argentinos es gratuito eh, pero hay que hacer la reserva mediante internet así que lo pueden hacer antes entrando a mendoza.gov.ar barra Concagua de esa manera eh, ingresan que quieran hacer el circuito de los orcones y emiten eh, la reserva así después acá les dan el ticket directamente si no, hay que hacerlo acá, se demora un ratito, uno tiene que seguir los pasos haciéndolo acá por internet y después te dan los tickets de ingreso. ¿Hay, ¿Hay otra posibilidad? Hay, hay señal, hay señal, yo tengo, en este caso tenemos personal, eh, hay señal y lo pude hacer, me dijeron que si no podía acceder a internet podía hacer la actividad pero comprometerme a luego hacer la reserva para que yo les quede el registro de quienes lo hicieron. Ah, mira. Eh, hay otra posibilidad que es sin registrarse, que es un sendero de solo 10 minutos, un sendero cortito, que sale de acá del centro de visitantes, y si no, estos tickets habilitan a seguir un kilómetro más con vehículo, dejar el vehículo en el estacionamiento, y hacer una caminata que es entre 40 minutos y una hora, donde se va un mirador de la Concagua y a la laguna Los Orcones, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que ahora les vamos a mostrar, a ver qué tal nos va con este paseo. Sí. Menos un grado. <risa> Ahí arrancando... Estamos acá en el inicio de la caminata esta de la Concagua, que es más o menos una horita. 
Vamos a ver cómo nos va con el frío. Nos dijeron que los primeros 200 metros son empinaditos y después se pone tranqui. Así que... Y allá al fondo ya se ve. Acá estamos a 2950 metros sobre el nivel del mar, Juli. ¿Acá? En la Concagua. Y debe ser alguna laguna. Hay lagunas acá que vamos a ver. Tiene varios glaciares colgados en esta pendiente y bueno, y a lo largo de los años se han eh, producido distintas avalanchas, lo cual resulta muy riesgoso. Bueno, dentro de este recorrido se pasa por la laguna de los Orcones, no sé si se llega a ver, está congelada la laguna en una parte. Está muy bonita, muy transparente el agua. Hay mucho viento como deben estar en mucho. ¿Dónde estamos? En el lago Cagua. Agua. <risa> estamos por eh, iniciar el camino al último punto de este recorrido de la ruta 7 que estamos haciendo desde Guayata. Les contamos que queríamos ir al Cristo Redentor y nos pasamos de largo. La verdad no está, a Chile. no está bien señalizado acá, claro, no bien. acá para nada. Así que seguimos, seguimos hasta que algún punto apareció bienvenidos a Chile. Bueno, seguimos, seguimos. Y dijimos, bueno, hora de pegar la vuelta. Llegamos hasta la aduana y pegamos la vuelta ahí. Así que bueno, eh, estuvimos como 5 minutos en Chile y volviendo, vi, preguntamos, desde el lado chileno también hay un acceso al Cristo Redentor, pero está cerrado y ya acá en la aduana argentina volvimos a consultar y nos dijeron que el acceso desde el lado argentino está habilitado así que nos indicaron dónde era, no está señalizado la verdad y bueno, ahora lo estamos empezando a hacer, son eh, 9 kilómetros 8 kilómetros, 1000 metros de desnivel unos, no 40 cuántos, minutos, ¿no? sí, sí. unos 40 minutos de recorrido. Así que bueno, vamos a hacer este camino que nos lleva al Cristo Redentor, que es una obra realizada por un escultor argentino, que se hizo en realidad para eh, celebrar de algún modo eh, el acuerdo entre Argentina y Chile y está eh, colocado justamente en la frontera entre ambos países. Este monumento es por la paz del mundo, la realizó el escultor eh, Mateo Alonso, estoy agitado todavía de la subida, y se trajo hasta Uspallata en tren y luego lo subieron al lomo de, de mula, eh, pesa eh, 3.600 kilos, 
3 toneladas y media y mide 12 metros. La verdad impresionante donde llevan las del arte. Fue colocado en 1904, el 13 de marzo. Y es un monumento binacional entre Argentina y Chile. Mira lo que es este paisaje, estamos a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar y en esta parte ya hay nieve, hielo, en la parte de arriba Dalmacio Pero bueno, ya está sintiendo la altura porque está alargando un humo blanco Sí, tal cual, eh, por las dudas no lo, no lo apagamos claro. <ríe> la parte del mirador lo dejamos en marcha porque nunca anduvimos a tanta altura con Dalmacio y miren lo que es esta pared de hielo, miren chicas por la ventana, ¿lo ven? Sí. por la ventanilla bueno, es una sensación muy rara sí. ir circulando al lado de esta pared de hielo Pero el paisaje es espectacular Acá tenemos para pirulines uno. para las chicas <risa> Estos en vez de ser de caramelo son de hielo Miren todo lo que subimos, estamos ya bajando por el mismo recorrido que subimos Miren todo el zigzag que hace la ruta Muchas gracias por llegar al final del video. Les pedimos como siempre que nos dejen un like, un comentario. Eso nos ayuda un montón para que YouTube le muestre el video a más personas y podamos seguir creciendo. Así es. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. Chao. Qué lindo que es el mar. Nadar y nadar. Ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar. Tener un camión de bombero es muy lindo.